Sejak zaman Bayhula, Kepulauan di Nusantara sudah terkenal sebagai biangnya gempa bumi. Sekilas info, dari 171 negara, Indonesia ranking 36 negara paling rawan bencana sedunia. Bahkan di 2004 kalau ingat, salah satu gempa terdahsyat sepanjang sejarah mengunjang Aceh dan sekitarnya lalu memicu tsunami raksasa. Kira-kira mungkin gak ya bencana laut segede ini bisa terjadi lagi di masa depan? Atau malah lebih parah lagi? Sayangnya, jawabannya sangat-sangat mungkin. Karena Indonesia bukan cuma terletak di satu, tapi dua jalur gempa paling aktif di dunia. Sebagai negara di zona cincin api, Indonesia dijajali berderet-deret-deret gunung api yang bukan cuma di darat, tapi juga di laut. Dahulu kala zona cincin api ini terbentuk di titik ngumpulnya aneka lempeng bumi. Lempeng-lempeng ini bisa saling bertumbukan, menjauh, atau bergesekan satu sama lain dan di perbatasan antar lempeng, ada banyak patahan yang terus-terusan bergeser dan bergerak. Pergerakan lempeng tektonik inilah yang biasanya jadi penyebab gempa. Lalu setelah 2004, ada beberapa gempa besar yang sudah menggoyang pantai barat Sumatera. Cuma kali ini, penyebab gempanya terlalu kompleks sampai-sampai peneliti dari bidang berbeda pada ngotot dengan pendapat masing-masing. Nah, melalui beberapa ekspedisi ilmiah, para peneliti akhirnya mampu menemukan bahwa gempa 2012 ternyata bersumber dari sebuah cekungan purba. Sementara gempa 2010 bersumber dari sebuah celah di Sunda Mega Trust yang disebut sebagai Puntawai Gap. Memangnya, apa sih yang spesial dari celah ini? Gampangnya, Mentawai Gap ini menyimpan energi super dahsyat yang belum pernah dilepaskan selama berabad-abad. Saat ini, celah Mentawai udah penuh dengan retakan. Kalau suatu saat nanti jebol, bisa kebayang nggak sih sebesar apa gempa yang bakal dihasilkan? Dan data-data penting tentang tektonik laut ini bisa kita dapat dari penelitian langsung di tengah laut, yang hanya bisa terlaksana lewat kapal penelitian seperti Marion Dufresne. Di kapal istimewa ini, para peneliti bisa memakai alat-alat canggih untuk mengambil sampel, memetakan keadaan, dan membuat survei seismik atau semacam dalam tanda kutip meronsen dasar laut buat menangati lapisan endapan. Dan melalui pengamatan ini, kita jadi lebih paham dengan struktur sumber gempa. Pengetahuan ini juga bakal membantu kita mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami di masa depan. Jadi, kalau bencana seperti tsunami Aceh terjadi lagi, kita bakal lebih siap menghadapinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment.